惹不起我还躲不起吗？没有裴远真在身边搅和，果然是舒心。也不枉小姐这么早便躲出来。哎，你看这，没事动啊，动什么呀？根本就没动。别急。哎，小姐，上钩了。又又又又来了！你看，姑娘厉害，还是和往常一样，把它放生吧。好，我们家都没有动静。姑娘，好模样，好调剂，好心肠啊！哪里哪里？这大清早的，姑娘是在钓鱼呢，还是喂鱼呢？姑娘这般喂鱼，倒也不嫌费事了些。一点都不费事，我乐意这么做。怎么，听这位公子的意思，想来你技艺高超啊？不妨，你也喂一个我瞅瞅。膝下战帖，天有不接的道理。那好，今日我便与姑娘比试比试，可好？不就是比赛吗？有何不可？恭迎太后，千岁，千岁，千千岁！平身吧，谢太后。宋三呐、啊，这迎驾之事。可是你主持的，哀家怎么觉得现如今的渡口，比以前的繁盛呢？启禀太后，此番乃沈家出资重修了渡口与官道，迎驾之功，实乃沈家之功。<笑>不愧是沈家呀，到底是忠心耿耿，深谋惭愧。既这样。不如让沈家陪哀家去旧居看上一看吧。是。啊，常年未归，近乡情切。若不是陛下不得离京，哀家真想带他过来看看这故乡的繁华。既是比试，便要输赢，需压个住才有益处。好啊，赌多少银两？不赌金银，只赌一问。姑娘若输了，只需回答我一个问题便好。嗯，那我若赢了怎么办呢？姑娘若是赢了，我不追究便是。难不成我还要谢恩不成？大恩不言谢，开始吧。六老伯，哎，麻烦帮我们做个见证。哎，好好好，好啊好啊。不对了。说来，我与姑娘也是一过亲的呢。什么？好了，开始吧。这位兄台，可否借钓竿引我？好，好，好，我看好你。还好没与他一起出过，这样的人，实在不讨喜。此番功劳可是我特意让给岳父的，到时候妙妙问起来，你可千万别邀功啊！放心，宋公子对我连这点信任都没有吗？哼！大人，何处？太后不是说，陛下在京城吗？对啊，他当着大家的面说的，岳父也在。走了，翟人，你速去沈园，问一下妙儿现在何在。嗯。
有够了！哎，有了有了有了！小姐，这这怎么回事？这驴毛看着上来怎么像……你使诈！若是那公子打的狮子，岸边上我们这么多双眼睛给姑娘瞧着，肯定当下便出了纰漏。老夫也是为姑娘惋惜呀、啊，莫非是对岸的小童玩闹？打水漂打偏了，无妨，我记肚子大了，肚量也应该大一些。哎呦喂！小哥，哎呀，哎呀还挺厉害。哎呦，是啊，公子，你赢了。有劳兄台。哎，怎么样？你输了。诸位。我与这位小姐还有赌约要处理，烦请各位先行一步。我们走吧，啊，走了。不知公子要问什么问题？敢问沈小姐，这腹中胎儿是何人之子？怎么，沈小姐不愿回答？莫非不愿认赌服输？怎么会？洗耳恭听。既是我腹中胎儿，那自然是我的孩子。我说的是，这胎儿的生父是谁？说好就一问的，你这已经是第二问了。难道你想出尔反尔？再说了，哪有人在光天化日之下这般问人？你既知道我是沈家之女，请问你又是何人呢？皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上。灵州知府裴衍真参见陛下，吾皇万岁万岁万万岁万岁。都平身吧，谢陛下。裴爱卿来的倒是快啊，只是不知是为了朕呢，还是为了沈小姐。眼真，不知陛下圣驾降临，有失远迎，还请陛下恕罪。好了，朕若是有心怪罪于你，就不会这么跟你说话，不要得了便宜还卖乖。沈小姐。应该还不知道我与裴爱卿的关系吧？臣女愚钝，不敢揣测天家之事。裴远真，你这只狐狸，一颗心给了另一只狐狸，这下可有你好受的了。行了，都散了吧。朕这次本就是微服私访，不要聚在一起打扰了百姓。是。